मित्रांनो आज खूप प्रगत झालेलो आहोत मित्रांनो आपण खूप प्रगती केलेली आहे आपण कमी पाण्यावर तुषार सिंचन बसवलं जास्त उत्पन्न घेतलं आपण ठिबक सिंचन वापरलं पाणी टंचाईन मात करून आपण कमी पाण्यामध्ये जास्त उत्पन्न घेतलं त्याचप्रमाणे आपण बोलगाड टेक्निक वापरून बोंड आळी जी की अगोदर प्रचंड प्रमाणात बोंड आळी असायची आणि शेतकऱ्यांना या बोंड आळीमुळे पण करायला लागत होतं त्या बोंड आळीवर आपण बोलगाड या टेक्निकने या तंत्रज्ञानाने विजय मिळवला बोलगाड तंत्रज्ञान असून सुद्धा बोंड आळीने आज प्रचंड प्रमाणात थैमान घातलेलं आहे ही बोंड आळी नियंत्रित करण्यासाठी कोरोमन लेअर ट्रॅप अर्थात कामगंध सापळे हा एकात्मिक कीड नियंत्रणाचा प्रकार शेतकऱ्यांनी अंगीकारणं शेतकऱ्यांनी वापरणं खूप आवश्यक झालेलं आहे तर आज मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे कोरोमन लेअर ट्रॅप अर्थात कामगंध सापळा हा शेतामध्ये कसा लावू शकतो अर्थात मी लावलेली पद्धत ही वेगळी असू शकते तुमची पद्धत वेगळी असू शकते आज मी तुम्हाला आमच्या शेतामध्ये मी स्वतः प्रत्यक्ष कामगंध सापळा उभारलेला आहे आणि त्याचं प्रत्यक्ष तुम्ही आपल्याला दाखवलं आहे तुमची कामगंध सापळा लावण्याची पद्धत वेगळी असू शकते माझ्याकडे जो कामगंध सापळा आहे आणि तुमच्याकडे जो कामगंध सापळा आहे त्यामध्ये फरक असू शकतो तुमचा मोठा असू शकतो माझा छोटा असू शकतो किंवा याही पक्षा काही भिन्न असू शकतो त्यामुळे ह्या व्हिडिओमध्ये फक्त मी माझ्या शेतामध्ये कामगंध सापळा कसा उभारला एवढे दाखवत आहे आता ही माहिती तुमची तुमची वेगळी असू शकते आपल्या शेतामध्ये बहुतांशी बऱ्याच प्रकारे आपण रासायनिक औषधी फवारणी करतो तरी देखील का बोंड आळीचं प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं आहे अशा स्थितीमध्ये कामगंध सा सापळे अर्थात फोरमॅन लिअर ट्रॅप अर्थात कामगंध सापळे हे बोंड आळीला व्यवस्थित नियंत्रित करू शकतात तर बोंड आळी नियंत्रणासाठी कामगंध सापळे अर्थात फोरमॅन लिअर ट्रॅप हा सामूहिक कीड नियंत्रणाचा प्रकार खूपच लाभदायक ठरू शकतो बोंड आळी पडल्यानंतर आपण रासायनिक फवारणी करतो आणि त्यामध्ये आपला बराचसा खर्च होत असतो बोंडाळीचे पतंग असतात जे की बोंडाळी उत्पत्ती करत असतात ते पतंग आपल्याला या फोरोमॅन लिअर ट्रॅपमध्ये अडकून त्यांना नष्ट करायचे हा माझ्या हातामध्ये आहे फोरोमॅन लिअर ट्रॅप अर्थात कामगंध सापळा तर हा कसा लावायचा या संदर्भात मी तुम्हाला थोडक्यात माझ्या पद्धतीनं इथं माहिती देणार आहे हा कामगंध सापळा अर्थात हा कामगंध सापळा मोठा किंवा छोटा असू शकतो आणि याची लावण्याची पद्धत एखाद्या वेळेस वेगवेगळी असू शकते ही बघा ही माझी कपाशी आहे आणि ही कपाशीमध्ये हा फोरमॅन लिअर ट्रॅप मी आता थोड्या उंचीवरती याला लावतोय आणि हा जो मागचा भाग दिलेला आहे हा तर यामध्ये तुम्हाला एक काडी किंवा जे तुमच्याकडे अवेलेबल असेल ते ते इथं लावायचं हा कामगंध सापळा काम कसा करतो याविषयी मी तुम्हाला माहिती देतो बोंड आळीचे पतंग हे जेव्हा उत्पत्ती तयार करतात तेव्हा एक नर मादी एक विशिष्ट प्रकारे वास सोडत असते आणि त्या वासाकडे नर पतंग हा आकर्षित होत असतो आणि त्यांच्या मिलनातून बोंड आळ्या निर्माण होतात आता ह्या फोरमॅन लिअर ट्रॅपमध्ये आपण एक अशी गोळी लावणार आहोत ही गोळी आहे माझ्या हातामध्ये बाय जी मादी पतंग कामावस्थेत जो वास सोडतो तो वास ह्या गोळीद्वारे सोडला जाणार आहे आणि या गंधाच्या आधारे नर पतंग हा त्या गंधाकडे आकर्षित होऊन यामध्ये अडकून तो नष्ट होणार आहे कामगंध सापळ्याचा वरील हे झाकण आहे झडप आहे यामध्ये ही नर पतंगाला आकर्षित करण्यासाठी आपण ही गोळी इथं लावतोय याचा अर्थ या लिअर इथं लावतोय आपण लिअर फिक्स करतो ज्याकडे ही गोळी आपण इथं लिअर हे आमिष आपण इथं लावणार आहोत इथं लावायचं हे ला लिअर लावलेलं आहे आणि हे लिअर आपण हे लिअर काम करणारे नर पतंग जे आहेत ते याकडे आकर्षित होऊन ते या कामगंध सापळ्यामध्ये अर्थात 
फोरोमॅन लिव्हर ट्रॅपमध्ये अडकणार आहेत तर ते आपण आता इथं अशा प्रकारे फिक्स करणार आहोत काडी आहे माझ्याकडे आणि आता याला मी ठराविक कपाशीच्या थोडं उंच भागावरती लावणार आहे तत्पूर्वी मी खालचं बॉटम याला बांधून घ्यायचं जे की पतंग याच्यामध्ये मरून पडणार आहेत त्यांना नंतर काढून दूर जाऊन यांना नष्ट करता येईल अशा पद्धतीने आपण कोरोमेन लिओ ट्रॅप इथं फिक्स केलेला आहे नर पतंग या आतमध्ये लावलेल्या लिओरकडे आकर्षित होतील आणि या इथं जे थी हे दिलेलं आहे पोकळी दिलेली आहे या पोकळीद्वारे जेव्हा ते आतमध्ये येतील आणि इथं जातील तेव्हा ते यामधून ते खाली पडून जातील हे करत असताना हे सर्व शेतकऱ्यांना करणं गरजेचं आहे कारण एकात्मिक कीड नियंत्रणामधूनच आज कोण नियंत्रण करणं शक्य आहे